عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أزمعين شمانة درشوك سوتا آج أمرا أرسنا قربو نغط تكدي فترة جائز كي جائزنا أبنا كما كي निश्चित विश्वास रखते होंगे लोगों टका दिए फितरा अवश्य ही जायेंस एक देरी हलो हमारे आराध्य मासा वैसे छेद की फितरा देगा फितरा विषय किसी मरीज के आमी भेंगे दांत चेस्ट कर बाज के जाका तो फितर एक तो हमारे धनुष हम पदर जाका छेद तो घुसते हुए से जेठे एक नेशाब रहे से जब उन पचासी ग्राम शन्न बारूपा नशे में 500 परसेंट वाले ग्राम रूपा व एक और इमान टाका जो भी है एक बसर पोती थे चंद्र मासे एक बसर पोती थे अपने के सात पड़ा आराय आराय टाका कर दी था माने लाखे आराय हर टाका मतलब इस भाई रहा जेही सब पर में एक ही दाम ये टा हलो धनुषम तो दर जाकर और आम आरक्ट जाकर जोड़ते वैसे रोजा� जब ऐसा जाकर था हमरा बोलता बारी ये जाकत एवं शे जाकत देखते आकाश पता लगा खात रहे हैं ये जाकत संबंध के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के बावन हैं इसे इब्न उमर अधियल्लाहु ताला अनहा बोलते हैं फरो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकत अल्फितर सान मिन तम्रिन सान खेजूर थे के जाब थे के कादरों परे अलाल अब दे कितो दाशरों परे वाल हरे शादी नरों परे वाल जकारे पुरुषरों परे नारीरों परे वाल सागीरे छोटों परे बड़ों परे मिनल मुस्लिम ऐ जाते हो मुसलमान दे परे परस करे से वो हर शरीफ हादीस पांच सौ चंद नंबर हादीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखाने इस आरकी थे के खेजूर जागती थे के अब उस शायद खुदे एक बार न तो पाओ जाए तेरी बोलते हैं कुन्ना नुखर जाला है दरसो इल्ला है साला हो आले हुआ सलम जाकत अल पितरे सान में ताम अम्रा अल्लाह वसल्लम ज़माना ही अल्लाह वसल्लम सासा में ज़माने एक सा खाद्य थे के आधे करता ऐसे कोने उन्हें बोलते हैं जे जाकतुल फितर अथवा फितरा आदाय हो बे खाद्दो दी खाद्दो दे फितरा आदाय हो बे खाद्दो दे जिधे फितरा आदाय ना करे जाकतुल फितर आदाय हो बे एक बात हो बोले सिर्फ ए पोषित दो अभी मापती महामत तीन इमाम बे इमाम मक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बर जे इमाम अहमद बिन हम्बर दस लोग आदि सिर्फ है जे इमाम � तो ये तीन इमाम ऐ देखे गए हैं सिंह जाकत अल फितर जो दे टका दे आधे का टका दे आधे हवे ना ना जाए जो बोले सिंह सऊदी अरब शेख बिन बाज एवं पूरा लज्जना दाय मां इस तरफ तो तारा बोलते हैं जाकत आधे हवे ना फितर आधे हवे ना एक हाथ दे चला टका बचा कब चोर दिए आधे कम ले ताले ऐसा न ताहले आमदर कौन है क्या? आमदर कौन है होलो जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में धर्जो कित्तो ए साद एक हद दादे का एक सौ ऐहने एक सौ पूरे मन की अलामा का इस्तेलाफ हुए जे कहाँ नोटे एक पात्रो विशेष और और तो जेटा धोखा बन जे खाद्य दिन शेर अंजे माफ हो गये खेजो दिले एक चाल दिले आ नहीं है वो है ना उनसे मैं फिर दी है जहाँ मैंने शेष एक नंबर काज है बता तो ये तो पूरे मन को तो कि ये अच्छा पता है वाला मैं करूँ कि वजह स्वाद दूँ किसी अलाइक किसी पौने तीन किसी तीन किसी लास्ट ये तो हल्का शेख बिन बाज़र पता शेख बिन बाज़ हर वाले रहेगा मुस्लिम स्कॉलर तो वो � कोनो मायर शंतन नहीं जैसे बोल बे जे अपना फेतर आधे हैं किंतु अपने मूल्य दे आधे कर ले पोतो आलम लेवेन जरा बोलूं जे फेतर आधे हैं ऐसा ना मैं एक तरह से बोलते चाहिए इधर नहीं 
এই আমার আজকে একটা দৃষ্টিগোচর হয়েছে একটা ফতোয়া এক ডক্টর সাহেব ফতোয়া প্রচার করেছেন সে ফতোয়ায় বলেছেন উনি যে খাদ্য দিয়ে খাদ্য দেওয়ার থেকে মূল্য দিয়ে ফেতরা আদায় করাটাই হলো উত্তম তো ওনার এই কথাটাতে আমি অত্যন্ত নাখোশ এমনকি ওনার এই কথাটা প্রমাণ বহন করছে যে রসগোল্লা শাসান তাহলে এমন কাজ করেছেন যেটা উত্তমের খেলাপ ছিল আর এ শরীরটা সর্বজনীন সর্বজনীন কেমন চালু চালু থাকবে তো আল্লাহ রসুল না জানা আল্লাহ কিন্তু ঠিকই জানেন মানুষের প্রয়োজন কোনটাতে বেশি রয়েছে সুতরাং অবশ্য রসগোল্লা সাহসামকে আল্লাহ বলে যে না মোহাম্মদ সাহসাম তুমি একটা কাজ করো এইভাবে ছেড়ে দাও বিষয়টা যে খাদ্য দিয়ে দেখ বা মূল্য দিয়ে দেখ সহ সহ সমান সমান অসুবিধা নেই এরকম কথাও কিন্তু আল্লাহ রবালের বলেন এ থেকে আমরা কি বুঝলাম এই প্রজ্ঞা মায় শরীর যেটা ধার্য করেছে সেটাই আমাদের শির ধার্য করা উচিত আর এই জন্য দেখছেন এস্তলাফ এখানে যে আপনি যদি মূল্য দিয়ে আদায় করেন আপনার জাগাত আদায় হবে কি হবে না অনেক এস্তলাফ রয়েছে আর এই ভদ্রলোক ডক্টর হওয়ার পরে উনি বলছেন যে খাদ এ মূল্য দিয়ে দেওয়াটা হলো উত্তম এরপরে এমন এমন কথা বলছে সব আজগবি কথা যেমন একটা কথা বলছেন যে এই ব্যাপারে ইজমা হয়েছে মুসলমান আস্তফের উল্লাহ ইজমা হয়েছে এটা ইজমা হয়েছে মানে সমস্ত একমত হয়েছে তাই মা হবে নামের কি বলেছেন খবর নাই ইমা শাহি কি বলছে খবর নাই ইমানে কি বলছে খবর নাই এই উন্মতের অধিকাংশ ওলামা এখন এস্তলাফের কেতাবর দেখলে দেখতে পাবেন যে অধিকাংশ ওলামা এক রাম জাকাতুল ফেতর ফেতরা যদি আদায় করে খাদ্য দিয়ে খাদ্য ছাড়া মূল্য দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে আদায় হবে আর উনি বলছেন যে খাদ্য থেকে ক্ষেত্র বিশেষে কাপড় চুপড় দিয়ে মূল্য দিয়ে ক্ষেত্র আদায় করা হতো নামজুবিল্লাহ মিনজালা এটা অত্যন্ত জঘন্য মানসিকতা যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানাই যেটা রসুল সাহেব নির্দেশ ছিল এক সা ফেতরা দেওয়া সেটার কথা না বলে উনি এদিকে নিয়ে যাচ্ছেন যে খাদ্য দিয়ে খাদ্য না দিয়ে তারা মূল্য দিয়ে আদায় করো এটা আদৌ উচিত হয়নি এ ডক্টর সাহেবের আল্লাহ তাকে মানে সঠিক বোঝার তফিক দান করো তিনি আরেকটি কথা বলার চেষ্টা করেছেন সাহাবায় কেরাম নাকি এজমা সাহাবায় কেরাম নাকি সবাই খাদ্য ইয়ে মূল্য দিয়ে দেওয়ার পক্ষে গিয়েছে না উজিব ইল্লাহ এ কথাই বলে না একটা সাহাবি তাই দেখাতে পারবে মানে সহি সনদে আবু ইসাক আর সাবি ওর একটা বন মোসাম ইবন সাহেব এসেছে মনে সবাই বলছে মানে আওসাতে তাবিন উনি মধ্যম পর মধ্যম তাবতার মধ্যম স্তরে তাবি মানে তার উপর আরো মরবে মরবে তাবি রয়েছে উনি বলছেন যে আমি ওদেরকে পেয়েছি তারা ফেতরা আদায় করতেন মূল্য দিয়ে ফেতরা আদের পক্ষে বলছেন তো তারা কারা অনেক অলমায়কাম বলছেন যে এরা বলতে উনি বড় বড় মুরব্বি তাবিদের কথা বলেছেন উনি যাদেরকে পেয়েছেন আর বিশেষ করে কুফার কথা তো যা হোক একটা অস্পষ্ট বানার ভিত্তিতে উনি বলছেন যে সমস্ত সাহাবায়কাম একমত হচ্ছে একটা সাহাবিরা বানা এরকম স্পষ্ট হয়ে পাওয়া যায় না মাজবিন জাবালের কথা উনি বলেছেন যে মাজবিন জাবাল নাকি ফেতরা আদায় করেছেন ওই ইয়ামানের ইয়ামানবাসী থেকে কাপড় চুপড় দিয়ে বলেছে তোমরা কাপড় চুপড় দেয় এই ফেতরা পরিবর্তে এটা একটা জঘন্য মিথ্যাচার মানে উনি যদি ভালো করে খুঁজে গেছেন কেতাবদা মানে যেখান থেকে নিয়েছে সেখানে বুঝতে পারছেন যে না এটা ফেতরার কথা না এখানে ট্যাক্স একটা বনা ফাঁসে ট্যাক্স আদায় করা মানে বিধর্মী এ থেকে ট্যাক্স আদায় করার ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে ওই খাদ্যের পরিবার তোমরা কাপড় চুপড় দাও এটাই সুবিধা হবে সাহা আলোর সাথে সাহাবিদের জন্য সুবিধা হবে মতি নেই যারা রয়েছেন আর উনি ফেতাই লাগাই দিয়েছেন ফেতরা কখনই বলছেন উনি জাকাতের ফেতর নাকি মাঝবিন জাবাল নিয়েছেন ইয়ামানবাসী থেকে হচ্ছে বানা পাঁচ হয় ফেতরার ক্ষেত্রে আর একটা আর একটা কি এমনি সাধারণ জাকাতের ক্ষেত্রে আর উনি ফেতরার বিষয়ের সাথে অ্যাড করে দিয়ে বলছেন মাঝবিন জাবাল ফেতরা দিয়েছে দেখো সাহাব আয়কারামদের যুগের এই সাহাবি এটা বলেছেন এটাকে উত্তম বলেছেন আস্তাও ফরুল্লাহ একটা ডক্টর হয়ে যেতে এরকম মানে দায়িত্বহীন কথা বললে তা এটা 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 চলবে তা এটা চলবে না এরকম আরও কিছু কথা বলছেন উনি বলছেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ এই ফেতরা আদায় করেছেন মূল্য দিয়ে আদায় করার নির্দেশ করেছে তো ওমর বিন আব্দুল আজিজ আল বছরের সামনে কেটা রাসুল ইমাহাম বিন হামাকে যখন বলা হয়েছে যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তো ফেতরা টাকা দিয়ে আদায় করত করার পক্ষে তো উনি বলেছিলেন যে আল্লাহ রাসুল সব সঙ্গে বাদ দিয়ে আরো ওমর বিন আব্দুল আজিজ দিকে যাচ্ছে কেন মানে আল্লাহ রসুলের হাদিসটা সেরে ধার্য করবে মানুষ না ওমর বিন আব্দুল আজিজের কথা শুনবে তাহলে কার সাথে কার কথায় বিরোধ বহানো হচ্ছে সাথে সাথে আমাদের একটা ইমান থাকা উচিত একিন থাকা উচিত যে রসগোল্লা সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদি যেখানে স্পষ্ট সেখানে ওটাকে সেরে ধার্য করা উচিত বা ওটাকে উত্তম বলা উচিত তা না করে কত বড় ধৃষ্টতা যে আলো রসলের জামানা পার হয়ে গেল আবু সাহেদ খুদ্রি বলছে আলো রসলের জামানা আমরা একশো খাদ্য থেকে ক্রেতা আদায় করেছি 
বখরেশ্বরী মহাদেশ তো এমন একটা বিষয়কে উনি মানে বলার চেষ্টা করছেন যে ওটা এখন আর চলবে না এটা এটার থেকে এটাই এখন উত্তম তো এগুলি দায়িত্বহীন কথা আমাদের কথা যে মাঝহাবে গোড়ামি এটা আমাদের উচিত নয় মাঝহাব হলো পরে কোরআন হাজিস হলো আগে আবু হানিফা এত দূর বলেছেন যে জাকাত এ ফেতরা আদায় করেন মূল্য দিই বাস আবার কথা আলো বছর হাদিসের পর্যায়ে চলে গেল আবু হানি বোনাতে পারেন না কোনো ভুল ছিল না আবু হানিফার আবু হানি তো ফার্সিতে কোরআন পড়ার কথা বলেছেন এটা মেনেছে হলো মাইকেরাম নানাভাবে মাঝে লোক করে এর উপরে আমল করে ফাঁসি সুরা ফাঁতে পড়ে তো আর তাছাড়া আবু হানি কি বলছে যে সহজ সহ মাঝে হাদিস সহ হলে সেটা আমার মাঝে এক গবেষক দেখলাম উনি স্পেশ ভাষায় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে জাকাতুল ফেতর আদায় করা মূল্য দিয়ে এটা না ওমর বিন এ সাহেব মাস থেকে কমাইতো ও বাউন্ডা জয়ী তারপরে জয়ী নিয়ে এলে ও বাউন্ডা কিসের ক্ষেত্রে বেতন এর ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আর এমনি ওই ফেত শস্যের এই জাকা ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে এগুলোর পরিবর্তে কাপড় টোট তোমার দিতে পারো তাহলে ওনার থেকেও প্রমাণ নেই কোনো সাহেবে থেকে প্রমাণ নেই হাসান বাসরি থেকে বলা হয়েছে হাসান বাসের একজন তাবি হাসান বাসের সব কথাকে গ্রহণীয় গ্রহণ করা হয়েছে এমত গ্রহণ করেছে না তারাই গ্রহণ করেছে হাসান বাসি তাবির ফতর আছে এতটুকু বলতে পারে যে যায় যাচ্ছে কিন্তু উত্তম বলা এটা কিন্তু আসলে বলা যেতে পারে একটা রাসুলের হাদিসে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা এই শরীয়তের সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা যায় এটাই উত্তম কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে আলো রসুলের শরীয়তকে পরিবর্তন করা আপনি বলা এটাই উত্তম এই উত্তম কথাটা আসলে মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে এরকম কথা আদৌ একজন প্রকৃত মুসলিমের মুখ দিয়ে বের হওয়া আমরা মন দিয়ে সহ পাই না আবু হানিফা এরকম কথা বলেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস নাই যে উনি বলবেন যে না জাকাতের ফেতার এই খাদ্য দিয়ে দেওয়া উত্তম নয় উত্তম হলো কি টাকা দিয়ে দাও তো যা হোক সমাজ শুধু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা যখন কবরে যাব আপনাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হবে না আপনি কোন মাঝে অনুসরণ করেছেন বরং আপনার বুকে মাটি চাবা দেওয়া হবে কি বলে বিসমিল্লা ওয়ালা মিল্লাত রসুইল্লা বিসমিল্লা ওয়ালা সোনাত রসুইল্লা তো রসুলের মিল্লাত রসুলের সোন্নাতের ওপর যেহেতু বুকে মাটি চাবা দেওয়া হবে সেটাকে আমাদের বেশি ফলো করা উচিত তো এই জাকাতের ক্ষেত্রে বিষয়ে আমাদের খেয়াল করা উচিত যে আল্লাহ রসুল যেভাবে আদায় করতে বলেছেন সাহাবায় কারাম যেভাবে আদায় করে বিশুদ্ধ হয়ে যেটা প্রমাণিত সেই তরিকাতে আমাদের আদায় করা হলো আমাদের জন্য নিরাপদ আর আপনি যদি এরপরও মাঝহাবের গোড়ামি করে যদি আপনি আদায় করেন খাদ্য না দিয়ে ফেতরা দিয়ে ফেতরা আদায় করেন মূল্য দিয়ে কাপড় চোড় দিয়ে তাহলে আপনার ফেতরা যে চরম বিতর্কিত আশা করে আপনি বুঝতে পেরেছেন তা আপনার ধর্মের জন্য আপনি নিরাপত্তা অবলম্বন করবেন কবরে গিয়ে তো আপনার কেউ হেল্প করবে না আপনি সর্ব বিষয়ে কোরআন এবং শহীদ সন্ন্যাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবেন এবং বিতর্কিত পথে না হেঁটে যেটা নিরাপদ পন্থা সেই পথে হারবেন জাকাতের ফেতর ফেতরা আদায় করা খাদ্য দিয়ে এটা নিরাপদ না মূল্য দিয়ে আদায় করা নিরাপদ কী বলছেন এখনকার আলোচনা থেকে খাদ্য দিয়ে আদায় করা নিরাপদ সুতরাং মরিচিকা অজুহাত পেশ করবেন না যে ফকে মিসকিন নিতে চাই না তাই আপনি এটা আদায় করবেন না কিন্তু মনে রাখবেন যদি মূল্য দিয়ে আদায় করেন আপনার জাকাত বিতর্কিত হয়েছে কি হয়নি একটা লাফের শেষ নেই তো যা হোক এই ছিল কিছু কথা লাতের বিষয়ে এবং জাকাতুল ফেতের বিষয়ে আর এই জাকাতুল ফেতের আদায় করার সিস্টেম হলো যে আপনার ঈদের যাওয়ার আগে আগে আপনি এটা আদায় করে দেবেন তবে সাহাবায় কারণ একদিন আগে দুই দিন আগেও আদায় করেছেন এটা সৈহাজ বখারি সাহায্য পাওয়া যায় সেই সময় একদিন দুই দিন আগে আদায় করবেন বা তিন দিন আগেও আদায় করা যায় এই যেমন আবু ভরা জাকাতের জাকাতের ফেতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আর শয়তান কি চুরি করতে হয়েছিল তো এই ঘটনা তিনবার হয়েছে তিনবারে চুরি করতে হয়েছে আবু ভরা ছেড়ে দিয়েছেন যেমন তার অবস্থার মানে কাহিল অবস্থার কথা বলেছে যে আমার এই অবস্থা পরিবার গরিব অবস্থা ছেড়ে যায় তা আসলে ও ছিল শয়তান তারপর তো আয়তন বেশি শিখে ও রক্ষা পেয়েছিল তো তিন দিন এসেছিল এই ফেতরা মাল চুরি করার জন্য তো এখান থেকে আরেকটা বিষয় প্রমাণ হয়ে যায় তিন দিন আগে তাহলে দেওয়া যায় তো বেশি আগে যেতে নেয় অনেকে মাসের শুরুতে দিয়ে দিয়েছে জাকাতের ফেতের মানে কি রোজা বিরতির জাকাত রোজাই বিরতি দিন কিসের জন্য দিবেন এই জন্যে এই জাকাতের ফেতরের ক্ষেত্রে শূন্য হলো যে একদিন দুই দিন বা তিন দিন আগে দিবেন এর বেশি আগে আপনি দেবেন আর কাপড় চুপড় দিয়ে আদায় করার কথা ওই ভদ্র ডাক্তার সাহেব বলেছেন আল্লাহকে হেদায়ত করুন মানে এত বড় মানে এলমি খেয়ানতার আশ্রয় নিয়েছেন একটা দাবি করেন যে সাহাবায় এখানে এজমা হয়ে গেছে সবাই ফেত দিয়েছে এভাবে আর একটা দাবি করে বসলেন যে মুমুখ সাহাবি মহাজ বিন জবাল এ করেছেন সেটাও বুঝতে পারলেন যে ঠিক না এভাবে দেখা যায় ঠিক না বখারির কথা বলছে বখারি বহাতেও বলো বখারি তেজারতের তেজারতের যে এটা ব্যবসায়ী পণ্যের যেটা বিষয় তেজারতের যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ওর পরিবর্তে মূল্য দেওয়ার কথা বলেছেন 
আর উনি লাগিয়ে দিয়েছেন কিসের ক্ষেত্রে এবং অনেকে ভুলের শিকার এবং বখরের কথা বলছেন একই কথা শেখ মোসাহেব তাই না দেখে উনি স্পত করেছেন উনি জাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য দিয়ে আদায় করার পক্ষে এটাও তার জখন মিথ্যা চা এটাও তার বোঝাবুঝির ভুল বরং ভালো করে যদি গবেষণা হয়ে দেখা যায় শেখ মোসাহেব তাই না আগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জাকাত ও তেজারা সম্পর্কে তেজারতের জাকাত মানে ব্যবসায়িক পণ্যের জাকাত তো ওটা ওখান ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে মূল্য দিয়ে দেওয়া যায় কিনা কয়েকটা কথা রয়েছে তো এটাও দেওয়া যেতে পারে আর উনি লাগে ফের বিষয় তো শুধু উনি না এই বিষয়ে বেশ কিছু আলেম আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ভালো আলেমও ফেঁসে গিয়েছেন এর একমাত্র কারণ যে আসল যেখানে মূল টেক্সট যেটা সেখান সেটা না দেখা তা আমি নিজে দেখে আসলাম এবং একজন আলেমের গবেষণা থেকে আমি দেখেছি এবং উনি পৃষ্ঠা নম্বরও দিয়েছে পৃষ্ঠা সহ ফটো দিয়েছেন তো ওখান থেকে দেখলাম যে না ইমাম বখারে এ কথা বলেননি বরং অন্য প্রসঙ্গে জাকা এমনি জাকাতের কথা বলেছেন শেখ হোসেনের মধ্যে এমনি তাই নেওয়া বলেননি উনি ওইটা তেজাতের জাকাতের কথা বলেছেন ফেতরা জাকাতের কথা বলেননি সুতরাং এইভাবে প্রমাণ কাজ অমুকও বেশি তমুকও বেশি এই বসে সেই বসে আর আসলের হাদিসকে বাদ দেওয়া এড়িয়ে যাওয়া এগুলো একজন সত্য অনুসারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালামের প্রকৃত প্রেমিকের উচিত নয় আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা যারা দাবি করে তাদের এটা উচিত হবে না অবশ্যই আমাদেরকে কোরআন সন্ন্যার মূলে একত্রিত হতে হবে এবং কোরআন সন্ন্যাকে সর্বোচ্চ পাঠন দিতে হবে মাঝহাবের উপরও কারণ ইমাম আবু হানিম নিজেই বলেছেন ইজার সাহার কোনটা হলো যে ফেতরা খাদ্য দিয়ে আদায় করা হয়েছে এটা আবু হানিফার সহি মাঝহাব আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখা আছে যে খাদ্য মূল্য দিয়ে ফেতরা আদায় করার বিষয় আর কিছুই থাকে না বাকি থাকে ওমর বিন আব্দুল আজিজের কথা তোমার বিন আব্দুল কোথায় আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালামের কথায় কোথায় আবু বকর অমর সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেছিলেন এক সময় যখন তাকে উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ তামাত্ত হজ করার পক্ষে গিয়েছেন তখন বলেছিলেন যে তামাত্ত হজ তো আবু বকর অমর না করতেন মানে একই সফরে হজ উমরা যে করা হয় তামাত্ত হজ করা হয় উমরা শেষে ওই হালাল হয়ে আবার হজ করা তো এটা পৃথকভাবে উনি মানে একসাথে একই সফর করার পক্ষে ছিলেন না উনি বলতেন হজ করে একবার যাও আমরা করে আরেকবার যাও তো ইবনা আবার যখন বললেন তখন তাকে বলা তখন বিরোধ বাঁধিয়ে বলল ওর অত বিরোধ জুবাই যে আবু বকর মতো না করেছেন তখন বলছে ওরাইয়া কি বলিস রে মায়ের দা এখন ওরাইয়া মানে ওরাইয়া করে বলছেন ওরাইয়া কি বলো এরপর বলছেন যে আমি আমার মনে হয় তোমাদেরকে আল্লাহ আজাব দিবেন বা বলেছিলেন যে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে আমি বলছি যে রসুল্লাহ সাসম বলেছেন আর তোমরা বলছে যে আবু বকর ওমর বলেছেন মোসন আহমদ সব বিভিন্ন হাদিসে বন্ধ হয়েছে তাহলে আবু বকর ওমরের কথা দিয়ে যদি আল্লাহ সাহেবের হাদিসের বিরোধ বাঁধান তাহলে আপনার আজাব হতে পারে ধ্বংস হতে পারেন তাহলে ওমর বিন আব্দুল আজিজের কথা দিয়ে আপনি বিরোধ বাঁধিয়ে দিবেন আল্লাহ সাহেবের হাদিসগুলো বলানোর চেষ্টা করুন আপনি তো মানে কম সে আনা না তো আল্লাহ হেদায়তের মালিক তো যা হোক সমাজে শুধু আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে জাকাতের ফেতের খাদ্য দিয়ে আদায় করেন এটাই হয় নিরাপদ এবং আপনার এইভাবে জাকাতটা ফেতাটা আদায় হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ থাকবে না এর বিপরীত করবেন আপনি পড়ে যাবেন কি বিরাট একটা লাফের গোলক ধাঁধাই আপনার এ বারটা আদায় হলো কি হলো না কোনো নিশ্চয়তা নাই তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে সরব বিষয়ে সঠিক ভাবে তফিক দান করুন জাতাম অনেকের মনে আবার একটা প্রশ্ন হতে পারে না থাকুক অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে ইমাম আবহাওয়া উনি কি এটাকে কে উত্তম বলেছে না আসলে বিষয়টা কিন্তু উনি উত্তম বলে নাই এটা কিন্তু আবু হানিফার কোন কিছু ভুল হচ্ছে এবার আবু হানিফা বলেছে উত্তম খাদ্য শস্য দিয়ে দেওয়া উনি বলেন যে উত্তম 
তারপর